ஹே மூல ஒரு டைலாக் வரும் இல்லையா தள்ளி நின்று யாரையும் பார்க்குற மாதிரி பார்த்தா ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சு அப்படின்னு அதை பார்த்தா ஒரு ஹஸ்பண்ட் முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு பக்கத்தில் ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள பார்த்து இருட்டில் சிரிக்கிறாங்க ஸ்மைல் அண்ட் லுக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தாங்க எனக்கு சரி ஃபஸ்ட்டு மிர்ச்சி விஜய் அங்க போய் பேஸ்ட் வந்து நம்பர் ஆகணும் வாய்க்கில் ரெடி சார் ரெடியா சொல்லாரு என்ன நம்ம சார் சார் ரொம்ப திக்கு திக்கு வாங்க இங்கேயும் அப்படிதான் வாங்க அப்படிதான் சடனாக ஒரு நம்பர்லேருந்து ஃபோன் வந்தது ஏ என்னடா தங்கச்சி யார் பேசுனோடா சொன்னாரு ஐயோ யார் நான் மணி நான் விஜய் சேதுபதி பேசுகிறேன் எந்த ஹாஸ்பிட்டலா என்னாச்சு சொன்னாரு அதாவது கேட்டதுக்கு வெளியே கொடுத்துருக்கீங்க என்ன <laughs> 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 நிறையில <laughs> 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 இந்த ஆடியன்ஸோட சென்சிபிலிட்டிஸ்க்கு மட்டுமே நம்ம கொடுத்தா இது ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு இருந்திருந்தது அதனால எனக்கு ஈஸியராக இருந்தது இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் நைஸ் டு சி ஏன்னா இப்போ பாலிவுட்ல கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் எடுத்துனா நிறைய வந்து இந்த விமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஸ்டோரிஸ் வர ஆரம்பிச்சிருது தமிழ் சினிமாவில் இப்போ தான் இதை பார்க்கும்போது இன்னும் ஒரு ஹோப் கிடைக்குது ரிலேஷன்ஷிப்ல இவ்வளோ அழகாக ஒருத்தங்களால கொடுக்க முடியும் ஸோ இனிமே வந்து அப்படிதான் என்னைக்கா இருந்தாலும் மேரேஜ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நீங்கள் ஷோ பண்ணுறதுனால உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அது என்னைக்கா இருந்தாலும் கனெக்ட் ஆகிக்கிறதுக்கு ரிலேட் ஆகிக்கிற விஷயம் தான் இல்லை இனிமே ஹலிதா அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஜானர் அப்படின்னு உங்ககிட்ட வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை நீங்களும் வந்து நிறைய ஜானர்ஸ் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு டேரக்டர்ஸ் கிட்ட ஒரு ஒரு டச் இருக்கும் கௌதம் மீன் என்ன லவ் அப்படின்லாம் இருக்கும்ல ஸோ ஹலிதாவோட டச் எப்படி இந்த அழகான பியூட்டிஃபுல் லவ் ஆங்கி ஃபீலிங்ஸா இல்லை லவ் மட்டும் கிடையாது அடுத்த படம் சுத்தமா இது இதுக்கு மாறுபட்டு இருக்கும் மனிதா அதுலயுமே ஹீரோ நடிச்சிருக்காரு அது வந்துட்டு அது ஒரு ரூரல் காமெடி ஒரு கிராமத்துல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதை காலத்துல அந்த படம் இருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னும் போது நம்ம தமிழ் சினிமால ஒரு காலத்துல வந்து நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு நடுவுல வந்து என்னமோ ஒரு யூனோ டோட்டலா வந்து ஹீரோயிசம் அப்படின்னே தான் போச்சே தவிர இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கைண்ட் ஆஃப் மூவிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே வந்து உள்ள போயிடுச்சோ வராம இருந்தது ஸோ இதுல இப்போ நீங்க வந்து என்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் எடுக்கணும்னு வந்து நீங்க எய்ம் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல எனக்கு அந்த மாதிரி இப்ப சிலுக்கருப்பிட்டு இல்ல இது நல்ல ஒர்க் ஆனனால எனக்கு வந்து நிறைய மேரேஜ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டோரிஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு பார்க்கும்போது தியேட்டர்ல லைக் அந்த ஹே படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஹே மூல ஒரு டைலாக் வரும் இல்லையா தள்ளி நின்று யாரையும் பார்த்த மாதிரி பார்க்குற மாதிரி பார்த்தா ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சு அப்படின்னு அதை பார்த்தா ஒரு ஹஸ்பண்ட் முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க பக்கத்தில் ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள பார்த்து இருட்டில் சிரிக்கிறாங்க இவங்க அங் அந்த ஸ்மைல் அண்ட் லுக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தாங்க எனக்கு ஒரு ஒரு தேட்டரில் நம்ம அவங்கவுங்க லிவிங் ஸ்பேஸ் போய் நான் பார்க்க முடியாது இல்லையா என்னால் ஒரு அரங்கத்தில் என்னால் அதை பார்க்க முடியும் இல்லையா ஸோ அது பல குரலில் நீங்கள் வந்து பேசுவீங்களே அந்த பல குரல்கள் நான் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நீங்களே உங்கள் படத்தில் ஏதாவது ஒரு டைலாக் சூஸ் பண்ணிங்க சரி ஃபஸ்ட்டு மிர்ச்சி விஜய் ஏன்டா நீ வர அங்கே போய் பேஸ்ட் வந்து நம்ம ராயன்னு வாய்ஸில் டே காலா டைலாக் ரஜினி சார் போய் பேசுவான் அந்த இன்டர்வல்க்கு முன்னாடி எதிர்த்து பேசின ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அப்போ வந்து நான் நான் வந்து டைலாக் வந்து பெரிய டைலாக் நல்லா படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் 
அவர் என்னை இப்படி பார்த்துட்டே இருந்தார் பார்த்துட்டு இந்தா ரெடியா அப்படின்னாரு உடனே நான் ஒன்று சார் சார் ரொம்ப திக்கு திக்குன்னு வாங்க இங்கேயும் அப்படி தான் வாங்க அப்படின்னா எனக்கும் பக்கம் பக்கம் தான் இருக்கும் வாங்க அப்படின்னு சார் ஸோ அது அதுவாக இருக்கட்டும் அப்புறம் ரெண்டு மூணு வாட்டி எனக்கு சின்னதாக அடிபட்டுருக்கு அப்போ வந்து ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் அப்புறம் எடுத்து அல்வா அப்படி சொன்னேன் வணக்கம் பண்ணி ஓகே சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா ஏ இப்போ இப்போ எப்படி இருக்குது இப்போது அப்படின்னா நல்லா இருக்குது சார் சாரி இந்த நீங்கள் விழுந்து அந்த ஷார்ட் பார்த்துங்க இது ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு ரொம்ப மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு உங்களுக்கு வந்து நிறைய கந்திச்சிட்டே இருக்குங்க வீட்டில் சுற்றி பட சொல்லுங்கள் சரியாக போயிடும் நான் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக குணமாக சொல்லி நீங்கள் ரெண்டு நாளில் ஷூட்டிங் வரவங்க பாருங்கள் ஆ அடுவர வேண்டிய ஒருவன் <laughs> 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 ஆனால் நீங்கள் ஆவணனால் தான் நீங்கள் இல்லாமல் நான் இங்கே இல்லை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு போது ரேடியோ மிர்ச்சி நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ இது சம ஹாட் மிர்ச்சி ஜனராஜ் பிளீஸ் சொல்லுங்கப்பா என்னென்னா பொதுவாக ஒரு 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 டைலாக் கொடுத்துருந்தா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஒரு வேர்டு இருக்குல்ல வேர்டு வச்சு ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் ரஜினி சார் அழுதுகிட்டே வருவார் எப்போ ஜே எங்கே வாப்பா அவ்வளோ அண்ணாமல என்ன ஆச்சு அப்படின்னாரு வந்து பக்கத்தில் ஒரு நேற்று ஒரு நேற்று ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சியில் எடுத்து போச்சுப்பா அப்படின்னா ஆ அப்படின்னாரு ஒன்று பக்கத்தில் லேடிஸ் ஹாஸ்டலில் இருக்கு இல்லை ஆ ஆ அப்படின்னாரு அந்த பால் ஊற்ற போனேன் ஆ அப்படின்னாரு அந்த நேரம் பார்த்தா உள்ளே ஒரு பாம்பு வந்துருச்சு ஆ அவ்வளோ அந்த பாம்பு பிடிக்கிறதுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு எல்லாம் பிடிச்சி தள்ளி விட்டாங்க ஆ அந்த பாம்பு நேராக ஒரு பாத்ரூம்குள்ளே போயிடுச்சு ஆ அவ்வளோ நேரம் உள்ளே போயிட்டு அந்த பா அந்த அந்த பா அந்த பாத்ரூம் திறந்து விடுந்து புசு புசு ஜாமுது மாதிரி ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு பேர் சுப்பு ஆ உதமா தூடு துணி கிடைக்காத குடிசா பார்த்துட்டு பார்த்துட்டியா கடவுளே உனக்கு எங்கேயோ மச்சம் இருக்குதுப்பா ஸோ என்டையரா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆ தான் டைலாகு அந்த சீனே முடிச்சிருப்பார் ஸோ எனக்கு அவரு ரொம்ப பெரிய ஃபேவரட்டான ஆக்டர் பட் மணிக்கு வந்து எது ரொம்ப ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு பெக்கியுலரான வாய்ஸ் இது வந்து என்ன நடிச்சுக்கு அது மாதிரிலாம் எது மணி நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மிமிகிரி கான்டெஸ்ட்லாம் வந்து என்னை வந்து ரொம்ப ரெண்டு வாய்ஸ்க்காக ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து இந்த பொல்லாதவன் கிஷோர் கிஷோர் சார் இருக்கார்ல அவர் அப்புறம் இந்த பல்ராம் நாயுடு அந்த மாதிரியான வாய்ஸஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் ஒருத்தனை பிடிக்கல இல்லை கோவத்துக்கெல்லாம் கொலை செய்ய நினைக்க கூடாதுடா தொழிலுக்காக செய்யா சரி அது வந்து தொழில் அவன் கூப்பிட்டான் அங்கே போனேன் இங்கே போனேன்னு வெட்டி சுற்றி நின்றீங்கன்னா மொத்த பேரையும் வெட்டி போட்டுருவேன் வேறவி நீ லைஃப்பில் செட் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பையன் பிரச்சனையை தொட விட்டுரு இல்லை இப்படி தான் வெட்டின்னு தெரியவானீங்கன்னா தொழில் பண்ணுறத மறந்துரு ஒரு விஜய் சேதுபதி விஜய் சேது சார் வந்து இப்போ நார்மலாக பேசுவார் அது ரொம்ப பிடிக்கும் படங்களில் அது ஒன்று நார்மலாக பேசுவார் ஃபோன் பண்ணுவார் ஃபோன் பண்ணார் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அவர் அந்த அட்ரஸ் ஏ பெரி மன்சா எப்படி இருக்கிற ஒன்று நான் நல்லா இருக்கேன் நான் ஒன்று இன்னொன்று அப்படின் இருக்குதுப்பா எங்கே இருக்கிற ஒன்று நான் டீ கல் டீ கல்லே ராணி அப்படின்னு இருக்கா ஸோ ஸோ அந்த அந்த சைடில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் படங்களில் பேசுகிறது ஒன்றா இருக்கலாம் பட் எனக்கு நேரில் பேச ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஸோ அவர் கூட மறக்க முடியாத ஏதாவது இன்சிடென்ட் யூ ஆனும் ஷேர் எனக்கு அப்போ வந்து அந்த படம் கக்ககப்போ வந்து மேனேஜர்கிட்ட எனக்கு கொஞ்சம் காசு வேணும் அப்போ வந்து என் தங்கச்சிக்கு வந்து இந்த காதில் ஒரு சின்ன இது வந்ததுனால ஆப்ரேஷன் ஒன்று பண்ணோம் இஎன்டியில் அது அப்போ வந்து நான் அதை வாங்கிட்டு ஷூட்டிங் எனக்கு முடிஞ்சு போச்சு பன்னெண்டு மணியோட அவர் அதிகமாக பேச விட மாட்டார் தானே ஸோ நான் போயிட்டு நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் சடனாக ஒரு நம்பர்லேருந்து ஃபோன் வந்தது ஏ என்னோட தங்கச்சிக்கு ஆப்ரேஷன் போடா அப்படின்னு ஐயோ யார் நான் மணி நான் விஜய் சேதுபதி பேசுகிறேன் எந்த ஹாஸ்பிட்டலா என்னாச்சு அப்படின்னாரு ஆனால் இதெல்லாம் காசு என்ன வேணுமா நான் இப்போ பூந்து மொழி வழியாக தான் வரேன் அங்கே வரட்டுமான்னு கேட்டார் ஸோ எனக்கு என்னென்னா நான் ஒரு போய் ஆளே கிடையாது இல்லை அந்த சமயத்தில் இப்போயும் கிடையாது தான் பட் அந்த சமயத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு சின்ன ரோல் நடிக்கிற ஒரு ஆள் என்கிட்ட ஒரு ப்ளீஸ் பண்ணுற அவசியமும் ஒரு கிடையாது என்ன எந்த வகையிலையும் ப்ளீஸ் பண்ணணும் பட் அந்த எஃபர்ட் எடுத்தது இருக்கு இல்லைங்களா அது அதனால தான் ஏன்னோ தெரியல அந்த ஆள் ரொம்ப ஸ்பெஷல் சூப்பர் ஸோ நைஸ் 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 மொமெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்யூ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் பயங்கரமாக வந்து உங்களை கொஸ்டின்லாம் கேட்டு சொல்லுங்கள் 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 இது மாதிரிலாம் வந்து நான் யோசிக்கல ஒரு அழகான படம் கொடுத்துருக்கீங்க நிறைய ஒரு தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு ஹோப் இருக்கும்ல அட
ஏன்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு பிளசண்டான ஒரு ஜானர் குடும்பம் குடும்பமாக எல்லாரும் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து கைத்தட்டி சிரிக்கிறது மாதிரி இல்லாமல் உள்ளேருந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு போகிறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வந்து படங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு பேர் கிட்ட உட்காந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி ஸோ அதனால் உங்களை கூப்பிட்டு ஜஸ்ட் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணோ பாராட்டணும் ஹார்ட்ஃபுல்லாக வந்து பேசணும் அப்படின்னு மட்டும் தான் தாட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இதே மாதிரி நல்ல நல்ல படங்கள்லாம் கொடுங்க உங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்சது அப்படியே கொட்டிக்கிட்டே இருங்க ஹலிதா தேங்க்யூ தேங்க்யூ